ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ പെരട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചോറ് അപ്പം ദോശ എല്ലാത്തിനോടൊപ്പവും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പൊ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള നാലെണ്ണം കറിവേപ്പില മൂന്ന് തണ്ട് തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം നാരങ്ങനീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക മീഡിയം സൈസ് പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മസാല എല്ലായിടത്തും നല്ലപോലെ പിടിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മസാല പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു പാനിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരണം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൽ ചെറിയ വെള്ളം നനവ് കാണും അപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നാല് സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇനി ബ്രൗൺ നിറ ആയി വരുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള ബ്രൗൺ നിറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മസാല പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിത് പെരട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേവിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നാരങ്ങനീരിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ വറ്റിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി തുറന്ന് വെച്ച് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്തൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് തോന്നിയാലും വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി പോവരുത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ചിക്കനിൽ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ്